si l'on estime que la garde à vue est abusive, y a-t-il une possibilité de contester Gare Montparnasse à Paris. Ce matin, nous avons rendez-vous avec un couple de Rambouillet à qui il est arrivé une histoire incroyable il y a un an. Au cours d'un dîner de famille, leurs deux enfants de 9 et 12 ans vont jouer dans la rue. Mais il est 2 heures du matin, une patrouille de police passe et embarque les enfants au poste. Au commissariat, les parents sont très énervés. Selon les policiers, ils les auraient insultés. Du coup, deux semaines plus tard, ils sont convoqués pour outrage à agents. À leur grande surprise, ils sont placés en garde à vue. Ce qu'aujourd'hui encore, ils n'ont pas compris. On attend que les, les policiers qui nous ont traités comme des bandits, comme des voyous, soient euh, euh, un petit peu inquiétés de la manière dont ils se sont comportés et qu'ils aient des comptes à rendre sur leur façon de faire et leur façon de traiter les gens. Devant la justice, leur plainte n'aurait aucune chance d'aboutir car la loi a été respectée. Leur seul recours se trouve ici, à la CNDS, la Commission de déontologie de la sécurité. Un organisme chargé de pointer les abus de la police. Aujourd'hui, c'est un ancien directeur de prison et un avocat qui les reçoivent. Chacun est entendu séparément. Aborder l'entretien avec... Euh... Avec l'officier de police. Elle me toise, elle me, elle me demande sèchement le strict minimum, euh, mes papiers, euh, mon nom, ma date de naissance, où je travaille. Euh. Elle est sèche, elle est méchante. Elle vous mentez, euh, elle m'a démoli, bien démoli, puis comme ça, après ça, elle m'a interrogé, quoi. Elle a interrogé quelqu'un de démoli. Est-ce que vous avez des observations sur le déroulement de, de cette, cette mesure ouais, qui est une je mesure. Je ne comprends pas qu'on qu m'ait demandé de me déshabiller. Voilà, bon, c'est une mesure réglementaire. Ah oui, non mais d'accord, mais pourquoi j'étais en garde à vue, moi Est-ce qu'il y avait besoin que je sois placée en garde à vue C'est au tour du mari d'être auditionné. C'est du... enfin, un viol, quoi, c'est un viol. Alors, autant être violé quand vous avez fait quelque chose de grave, je ne dis pas le contraire. Mais là, pff, on peut, ne on peut pas comprendre, on ne peut pas comprendre. Fin de l'audition, elle aura duré une heure et demie. Pour la première fois, le couple a pu exprimer officiellement sa souffrance. Ce sera ensuite au tour des policiers d'être entendus. C'est bien parce que déjà, on s'occupe de nous. Mais bon, qu'est-ce qui va leur arriver à eux J'espère que ça va les empêcher un petit peu de dormir, d'être convoqués ici. Les époux repartent dans leur village de la région parisienne. Une semaine plus tard, les policiers sont attendus pour être auditionnés, mais le jour venu, personne. Apparemment, les fonctionnaires ont eu vent de la présence de la caméra. Pourtant, la commission n'a pas grand pouvoir. Elle se limite à envoyer des avis au ministère de l'Intérieur. Des avis qui, selon elle, n'ont jamais été suivis de sanctions disciplinaires.